，对一切探索，并且战斗，留下许多传说。江湖中，阴谋正在传播，误解怀疑，悲愤催生邪恶。现实幻想正在加速融合，我始终相信爱能够疗愈所有的错，得到不可思议的力量，不怕伤。人去的时候，人去抢救真实的自己。到底怎么回事？一下受了重伤，情况未知。就在这儿，这里应该就是李渊的基地了。糟了，我们中计了！走。你终于可以出现了，叛徒！现在一霞还在医院里昏迷不醒，你为什么要伤害大家？对不起，我没有想过事情会发展成这样。我当时也想去救你们，是巨恒阻止了我。你先听我解释，我从来不想伤害我的朋友。虽然我拥有了超能力，但是我也被黎渊给控制住。只要我试图反抗，我的头就会痛。现在只有找到黎渊，阻止这一切，才能够帮助你。不然，你永远都会被他控制。都是我自找的，是我自己的心出了问题，要不然也不会被迷惑，这一切就不会发生。你现在停下还来得及啊！你以前说的对，每个人都是独立的个体，注定是孤单的。一旦付出了感情，认真投入，就是伤人伤己。如果得不到对方的回应，就只有被遗弃。一霞受伤，你这么紧张，是不是你已经被他打动了？我没有，我还是讨厌他的。只不过他这次受伤是为了救我，救我们。其实我应该高兴才对。我想从前的古灵已经慢慢的回来了，等到古灵彻底回来的那一天，你呢？是不是？再也不会出现了。你们已经经历了那么多，是时候该接受一下了。我不知道，不要再丢下一下了，快去看看他吧。一霞，你没事了？我没事了，医生说我今天就可以出院了。放心吧，我是不会这么轻易就有事的。都还没见到古灵回来呢，但我清楚的知道。这一天已经不远了。我在昏迷的时候，可是听得清清楚楚的。我，我什么都没说。你不是说你很厉害吗？我
，你给我醒过来，立刻给我醒过来。你说，你是不是很担心我？没有。这一次，我更加确定什么是我生命中最重要的。我需要你，给我滚远一点！你没事吧？你还是关心我的，谁关心你了？我巴不得你快点去死。我现在只想好好跟你在一起。谁要跟你在一起？好了，我不跟你闹了，我带你去个地方。那时候，我们因为种种原因，没能看成电影。之后竟然兜兜转转绕了这么大一圈。不过没关系，过去的一切，都只是为了成就现在。我们就在这里，重新开始吧。走吧，小飞，你怎么了？你很在乎他吧？当你越在乎一个人，就越害怕失去，知道吗？你的担心是对的，只有我才能明白你的感受，因为我们终究会被身边最爱的人所抛弃。你感受到了吗？被一下抛弃的感觉。刚刚那个小女孩是谁？是你吗？喵喵，喵喵。喵喵，我在这等了你几天，终于等到你了。这位先生，不好意思，我不认识你。你要去哪儿？我没有必要向你交代，拜托你放尊重点。你只要为了李渊退学出走，还伤害自己的朋友，你为什么这么做？你不要说的好像他把我抢走了一样。你要记住，很久以前你是有过机会的。上一次我让你走了。结果酿成今天的祸，这一次，就算你恨我也罢
，我都不会再让你走。什么是对，什么是错，又有谁能说得清、分得清？你永远都不会明白。如果你真的同情心泛滥，想要拯救别人，不如先去找 Darcy 吧。你又把他怎么了？他来找我，我不过是拿他练手，试了试我营造幻境的能力，没想到居然勾起了他埋在心里的伤痛。人呢，总是这么的脆弱。你尽管恨我好了，反正我早已经不是你认识的那个胡淼淼了。你变了。我看你还是先去找 Darcy 吧，否则他伤害了他自己，我可不管。医生已经确认了，你再观察一天就可以回去了。你现在感觉怎么样？我已经好多了。不过，我似乎做了一个梦，好像梦见你原来过这里。不聊这个了，我现在既然都已经可以出院了，那咱们赶紧着手解决离院的问题吧。我们都已经失去超能力了。啊？放心了，这里有我们，你好好养伤，不要再冒险了，听到没有？你们有没有找过 Darcy 啊？一直联系不上他。Darcy 去找过淼淼，又是你那个淼淼，他到底又在搞什么鬼啊？淼淼说他营造出了幻境，勾起了 Darcy 隐藏在心底里的伤痛。难怪我们找不到他。他是故意不想让我们找到，不行，我得赶紧去找。喂，这事情就交给我们，我一定会完好无损的把他带回到你身边，行了吗？嗯、原本大帅的出现就是我的责任，他现在好不容易在慢慢康复，我不能再让他受到伤害。好了，你冷静一点，无论如何我都要陪着他，只有我才能把他拉回来。如果你们还当我是朋友，是兄弟的话，就帮我这一回。不行，只有医生同意你才能出去。好了，反正你要听我的，你好好休息，千万不要乱跑啊！哎，他应该没事了，可是我有事。刚刚我爸好像打给我，你陪我去看看吧，不要吵人家休息了。哎呀，走了，走了。翰林，嗯，我们分头去找，随时保持联系。好，那你要小心。古灵，你不要怕，我一定会找到你的。有消息吗？我在网上联系过跟他有交情的网友，都没有消息。有消息打给你好吗？好。一翔，酒吧也没有找到他。我是在孤儿院长大的。他好像没有父母。大东，古灵，他是不是一个家人也没有？而且，他是在孤儿院长大的，对吗？那你能不能帮我问问他以前的朋友，他是在哪家孤儿院长大的
Nasıl? Nasıl?我们最安全的地方吗？只有这里才是最安全的。你要清醒，不要被淼淼迷住了。你听到了吗？伊霞来找我们了。你不要再提他了，不要再提他了。大四，大四。是你吗，大西？我来了。醒醒，达西！你终于醒了，我终于找到你了。你怎么知道我在这儿？我去找了于飞姐，她说，除了你父母以外，唯一能让你感受到安全的地方。就是孤儿院。于是我就在想，你如果不开心了，肯定就是没有了安全感。我就猜，你一定会来这里的。那你为什么要找我？因为，我是真的，真的很喜欢你。不是喜欢小飞十年吗？你不会还在意他吧？不如不如这样，我给你讲个故事吧。从前有一个侠客，他受了重伤，死在了无人的山路边。
日晒雨淋。不知道过了多久，有一个樵夫出现了。他看见了夏克的尸体，然后说了一句：“哎，真的好可怜呐、啊。”然后他就走了。又不知道过了多久。夏克的尸体开始慢慢的腐烂。这时候，有一个商旅出现，他看见了腐烂的尸体，他觉得于心不忍，于是他把自己身上要卖的绣布盖在了夏克的身上，然后他也走了。又不知道过了多久。夏克的尸体变成了一堆白骨。这时候，有一个书生经过，他看见了夏克的尸体，他难过的哭了。他找到了一棵大树，他为夏克的尸体挖了一个坑。然后把夏克安葬在了里面。他想让他好好安息。其实，我想说的是，小飞就是曾经给我这块绣布的商旅。如果没有他们的义气，我也不会等到我的书生出现。你什么时候说话变得这么拐弯抹角的了？其实，是我昨天晚上看了一部吐的连我都想吐的仙侠古装奇幻剧，里面就是一些拿着剑打来打去，打到最后还爱的要死要活，反正很闲的无聊的电视剧。我很喜欢看，所以啊。我就学了里面一些很土很土的对白，看看能不能对付你。你想死啊？你怎么受伤了？疼吗？我不疼。我想告诉你，不管你是 Darcy 还是古灵，我是真的。真的很喜欢你，全世界，全宇宙，超级无敌喜欢你一下响了，哼哼，哎，你这样你都没死，命真大。我是怎么回来的？昨晚大 C 联系我们，是我们把你带回来的。我只记得，昨天晚上我的超能力突然恢复了，然后就把那个坏人给打走了。那个，我的意思就是在生死关头，我的那个肾上腺素突然增加，嗯，然后那个坏坏坏蛋就吓跑了。都别装了，我都知道了啊。那个，昨天你失联了，然后情况紧急，所以我就什么都说了。你疯了？疯倒没疯，但昨天真的实在是情况太紧急了。别吵了。其实呢，我第一次见到 Darcy 的时候啊，我就发现了，你们这帮小屁孩肯定都有问题。但是雷教练，千万不要说出去啊。嗯，你们呀都是 Darcy 的好朋友，所以为人都很正派，要不然怎么能当我的徒弟呢？说正经的
，你为什么要帮我们？哎，其实啊，你们一定好好珍惜这份缘分。难得你们是因为打游戏认识的，而且各自呢又有超能力，这友情很难得的。等成长了以后啊，这种感觉恐怕就再也难找到喽。骨头，骨头，骨头，醒醒！啊，我们醒了。嗯，对，我感受到了一霞他们的呼唤，是他把我们唤醒的。畜生！醒醒！畜生！这什么地方？这里好像是我们当日出战蛮王之地，是魔窟。魔窟？为何我们会掉到魔窟里？想必是我们正要击杀蛮王之时，外面世界发生了什么事情？造成了一次冲击，所以我们才掉入这里。不过还是要谢谢你们，要是没有你们保护我和剑侠客的话，说不定现在我们已经在劫难逃了。可是为何全世界毁灭，这个魔窟竟完好无损？魔窟乃黎渊亲手建立，建于三界之外，是孕育蛮王的地方，一定是这次的冲击再一次打通了两个世界。所以我们才因此得救。果然世事难料，蛮王一心想要杀我们，却没想到他的巢穴成了救我们的关键。我们要迅速告诉一霞他们，我们没事。看来游戏世界已经被毁了，我们的道具已经发挥不了作用了。三界已灭，现实世界也联系不上，我们要怎样才能逃离这里？剑侠客这般废物，居然让他们给逃过去了！等等，这就代表一霞他们可能已经恢复超能力了。明天早上，蛮王重组就可以完成。就算他们恢复超能力，也阻止不了我。那这二十个小时，就是最关键的。我吩咐你办的事情，你去办就行了。放心吧，绝对不会有任何差错的。哎，把苗苗也带上。他只会碍事。他拥有你没有的能力，有时候，我觉得他比你还有用。我告诉你，你可千万别妨碍我。看谁妨碍谁。你看，散落各地的蛮王，这怎么回事？我也在寻找剑侠客他们，但是我发现，蛮王因为灭了三界所造成的冲击，让数据像宝宝一样冲出游戏世界，来到现实世界的网络。我们能像抓住宝宝一样把他抓住吗？数据流动太快，黎渊应该是用一种特殊的程序，把蛮王的数据回收。数据回收会怎么样？那蛮王就会比现在任何一种电脑病毒还要厉害。他可以肆意的游走在任何的电脑
、手机，甚至任何的系统，都会遭受他的控制，无一幸免。依照我的推算，明天早上，蛮王就会完成。难道已经没有办法挽救了吗？在数据还没有回收完成之前，没有办法阻止吗？如果说回收数据，是不是所有的数据都会流到同一个地方？离渊基地，我已经尝试那样做了。可是黎渊设下的防火墙太多，要成功破解找回数据流向，太费时间。到时候，蛮王已经重组完毕了。那怎么办呀、啊？你仔细想一下，伯父留下来的会不会是阻止的关键？我不知道，我觉得一切的关键都在那堆乱码之中。可是我们已经尝试过所有跟伯父有关的登录密码，甚至连快递单号都追踪过，还是毫无头绪。会不会是网址或者 email 什么的？子彻，你仔细想一下，会不会是你跟你父亲同时遗忘的事？如果是普通的乱码，一般人一定能破解。但是既然是伯父不想让别人知道的，那应该就是你们父子之间的重要回忆。喂，上次叫你整理家里的杂物室，东西扔了吗？这别支支吾吾了，扔在哪儿了？被董事长叫停了。这些东西都还在我身边，我居然不知道。其实你爸他很疼你的。他疼我，疼我干嘛？整天摆上臭脸。臭老头，偷偷藏着我的玩具，还不告诉我，真是变态。那我们翻一下以前的回忆吧。这个就是你当年没学会的自行车吗反正你现在也学会了，现在学会有什么用？反正那个臭老头也看不到。相信自己，他一定能看到。Darcy， 要是让校管知道。你偷懒女生宿舍，你死定了！我是向学校正式申请，让飞姐来看你的。本来这种深度催眠是需要长期的治疗引导，不过好在我们的超能力都已经恢复了。准备好了吗？那就让他陪你一起这趟旅程吧。哎这是什么地方？也许我们现在就在你的意识里面。我们真的能这样看到过去吗？我想，我们需要集中精神，回溯一切在你意识里面压制住的记忆。
我终于明白，你为什么会是这样的打扮。是我妈妈。是在你的潜意识里面，一直仍惦记着妈妈，不自觉把她的形象放大，变成你现在的样子。原来，我一直都在借着妈妈的形象保护古灵，记忆当中。妈妈在照顾我的时候，总是很喜欢听音乐，我和她听得很开心。妈妈，她总是很酷。爸爸，怎么还没到？妈妈，哎呀，为什么还没到啊？玲玲，乖，我们马上就到了，自己先玩会儿啊。嗯，好吧。为什么还不到？还不到？还不到？啊！不要再自责了，是我害死了他们，是我害死了他们。意外发生了，谁都不想。你这样一直自责，永远都活在自己的记忆里。你以为你父母想看到你这个样子吗？听我说，这都是属于你的记忆，好的坏的，你都得去面对。这些都是你生命里不可或缺的一切。加油，小玲玲。小玲玲，小玲玲，小玲玲，小玲玲，我的宝贝女儿，爸妈永远都爱你。也许在以后的日子，我们都不能陪在你身边了。没有我们，你一个人要面对很多问题，很多困难。不要怕，你要记着，我们还会一直看望你，守护你。你要勇敢，不要一直活在阴影里面。阳光依旧很灿烂，你会走出你的人生，遇见不同的朋友。你会遇见那个一直陪在你身边、陪你走下去的人。我的宝贝女儿，好好活着，不要因为想念我们而痛苦。当你想念我们的时候，笑一笑，不要哭。妈，对不起，对不起怎么样，达西？我，我是古林，欢迎你回来。谢谢你，一直以来都在开导我。那你总算回来了，你们一定有很多话要说吧？我就不打扰你们了，那你们慢慢聊。
好久不见。你干嘛？你不是已经认定我了吗？谁认定你了？我可是和达斯一样，很讨厌你的。你不是在昏迷的时候已经听到我的告白了吗？没有啊，你对谁告白了？说什么了？我没听见啊。真的吗？在医院里我说过的。你要让我再说一遍吗？我不听，我不听，我不听。不是 Darcy 有多恨我，就代表你有多喜欢我吗？你神经病啊！我什么时候说我喜欢你了？我也从来没有说过要当你女朋友啊。那你说，我还要继续追你吗？你要是累了，那就算了。我会累，我怎么可能会累啊？我很认真的跟你说，我我还是一个很麻烦的女生，心里还是会有很多问题，不会一下就好起来。而且，你要是跟我在一起的话，又说不准未来会发生什么。你真的想清楚了吗？那你真的就太倒霉了。你好死不死，赖上了我这个万死亡。你踢我打我赶我走，无论要我死多少次，我都会满血复活的星空下，我们还会遇到吗？连个我，仿佛出现在一刹那。于是慢慢发现，还是有了改变。从新的生活，要怎样开始？是。